അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ സ്വർണമോ മറ്റെന്തോ ഭാരിച്ച ലോഹമോ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അതിന്റെ തെളിവ് എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി കൂടി നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ദാ ഇതാണ് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിലുള്ള സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടത് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സി സി ടി വി ഒക്കെ ഇടിവെട്ടി നശിച്ചുപോയി അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്ത കേട്ടു ഇനി രണ്ട് അവരുടെ മറ്റൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ ഭരണത്തലവൻ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ റൂട്ട് മാറ്റി വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ശരി നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു ഐറ്റിനറി അതിനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വിടാമായിരുന്നു അത് പുറത്തു വിട്ടതിന് ശേഷം സർക്കാരിന് പറയാമായിരുന്നു അതായത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയുള്ള ഐറ്റിനറി ആണ് അതിൽ ക്ലിഫ് ഹൗസ് സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാമായിരുന്നു സ്വപ്ന എന്ത് രീതിയിലുള്ള തെളിവാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിലെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തീപിടുത്തമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അപ്പൊ സ്വപ്ന പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും തെളിവ് നൽകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ഈ ആൾക്കാരോ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പാർട്ടിക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരൊരു കളങ്കിത വ്യക്തിത്വമായത് കൊണ്ടും അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുകയായതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം ശരി അത് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവരെടുത്തു എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക പക്ഷെ പാർട്ടിയുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറയരുത് എന്ന് നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടനോട് പറഞ്ഞയാളാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ആരോപണമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാർട്ടിയുടെ അപ്രൂവൽ വേണ്ട അവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണ്ട വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് അവരും മുതിരുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ആഭാസം എന്ന രീതിയിൽ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവൻ എന്ന രീതിയിൽ പഴയ ഒരു മന്ത്രിയെ പറ്റി പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നു സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ കാമുകന്മാരെ പോലെ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്ന ഒരാളാണ് പഴയ സ്പീക്കർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്നാറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റൊരു മന്ത്രി എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് പാർട്ടിയോട് കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനെ നേരിടും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉറപ്പ് ഇവരൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചതാണ് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും കേസ് ോ ഇതിലാകെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ജലീലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ ട്രിവിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നയാളിനെതിരെയും വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്കെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുന്നു അത് പിന്നീട് ഗൂഢാലോചനയായിട്ട് വരുന്നു ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കൗമുദിയിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും അവിടെ ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തോളിൽ കൈയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുമൊക്കെ ഒരു ആരോപണം വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഉദ്ഘാടനമോ മറ്റൊരു ചടങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗൂഢാലോചനയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അപ്പൊ അത് വെറുതെ കേവലം ഒരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡെഫമേഷൻ മാത്രമല്ല ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിയമ നടപടികൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം
ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ കൊള്ളയ്ക്കും എല്ലാം കൂട്ടു നിന്നതാണല്ലോ അവരത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനിതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അവർ പ്രതിയായതുകൊണ്ട് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ന്യായമാണ് കേട്ടോ പലതെയും അല്ല ഞാൻ ചർച്ച പങ്കെടുക്കുന്നുള്ള സുഹൃത്ത് ഞാൻ എട്ടര വരെ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും മറുപടിയില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതല്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ പരിഹാരം തമ്പിയാരെ സംസാരിച്ച് തിരുമ്പുഴല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാചകം പറയുമ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എട്ടര വരെ വിടുത്തിക്കും ഞാൻ വിട്ടും അങ്ങനെ പറയരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല മറുപടി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ കാര്യം അല്ല മറുപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു സംവാദമാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ പലതേ ഒരു സംവാദമാകുമ്പോൾ ണ്ടല്ലോ ശ്രീജിത് പണിക്കറിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി വേറെ അവര് അവയർസർ കിട്ടോ പറയട്ടെ ശ്രീജിത്ാണോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ജനം ഡിബേറ്റിൽ എല്ലാ മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫാക്ച്വൽ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ചർച്ച നയിക്കുന്ന ഞാനും ഞാനും മണ്ടരാണെന്നല്ലേ കരുതുള്ളൂ താങ്കൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഇടപെട്ട് തിരുത്തേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഒരക്ഷരം ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലല്ലോ അതല്ലേ എന്റെ ഒരു മര്യാദ ഇത് ഒരാൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരമല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ എങ്ങനെ ചർച്ച പങ്കെടുക്കും അല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പരിപാടി കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു പലത് താങ്കൾ ഒരു അഭിഭാഷകനല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല കോടതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ ആരെങ്കിലും ഇടക്ക് കയറി സംസാരിക്കുമോ ഞാൻ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പോവാണെന്ന് പറയുമോ താങ്കൾ കോടതിയിലേക്കും പറയാൻ സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇതൊരു കോർട്ട് റൂമാണെന്ന് കരുതുക ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരാതെ ഞങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറുപടി ഞങ്ങളുടെ പലദേവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ശ്രീജിത് പണിക്കർക്ക് പോയേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീജിത്തിന് ഒരു കാര്യം കൂടി താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി ഞാൻ താങ്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇടവേളക്ക് ശേഷം ശ്രീജിത്തെ ഒന്ന് പറയാം അല്ല ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനാണോ പറഞ്ഞേ പ്ലീസ് അല്ല ഞാന് ഞാനൊരു ചോദ്യം എന്തോ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ശ്രീ ബലദേവ് അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ നിന്നും ശ്രീ അരുൾ തമ്പിയാർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയപ്പോ എന്റെ കിളി പോയി എന്ന് പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കും അല്ല ആ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾ എത്രയോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഇന്റർവ്യൂ അറിയാറില്ല പറയുമ്പോ പറയട്ടെ എന്റെ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അതല്ലേ എന്റെ ഇടപെടലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇടപെടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാം ശ്രീജിത്തെ ആ ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഓരോ ചാനലുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലും ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി കുറവും ഈ ജനം ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന എന്നെ പോലെ ഇടതുപക്ഷക്കാര് പത്മവ്യൂഹത്തിലാവപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിനെ പോലെ നാല് പേര് അഞ്ച് നാല് പേര് അഞ്ചു പേരായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിരോധമൊന്നുമില്ല അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണല്ലോ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഓരോ വാചകത്തിന്റെയും ഇന്റർഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് ഞാനും ഒന്നും പറഞ്ഞുപോയി എങ്കിലും വരട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രധാന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് നിയമം നടപടി ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ കാര്യം ദിവസേന രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ദൈനംദിനം ആരോപണങ്ങൾ നീച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വില കൊടുത്ത് മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷം അതിനെ കാണുന്നത് ഇടതുപക്ഷം സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്ത് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വികൽപ്പനങ്ങളായിട്ട് അതിനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് തീരുമാനിച്ച് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ ഉള്ളു പട്ടേ ഇപ്പം സ്വീത് പണിക്കർ പോയി എന്റെ സുഹൃത്ത് പോയി പക്ഷെ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കൊഴുന്നാട് അത് നമുക്ക് പുറത്ത് കേസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നിയമസഭയ്ക്ക് അതൊക്കെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് പുറത്ത് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന എന്താ എം വി ഗോവിന്ദ മാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിത് അറിയില്ല ഈ സംഭവം അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആരായത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബഹു അത് പക്ഷേ ശ്രീ ആന്റണി സാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ പോലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമല്ല ഇത് കാര്യം ഇത്രയും കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകം മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ടെക്നോളജി നീക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഗോവിന്ദ ഭാഷ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരാളിനെ പറഞ്ഞുവിട്ട് സ്വപ്നയെ പോലെ സ്ത്രീ വേറെ സ്ത്രീയല്ല ബി പാണ്ഡ്യരാജാജി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ബുദ്ധിമതിയും സുന്ദരിയും വിവേകശാലിയും നിരപരാധിയുമായ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു ദൂതനെ വിട്ടിട്ട് മുപ്പത് കോടി രൂപ തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുന്നുകളെ ായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ഗോവിന്ദൻ മാഷി മുപ്പത് കോടി രൂപ തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് വിജേഷ് പിള്ളയെ പോലെ ഒരു പയ്യനെ വിടുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീ ആറ്റിഡി സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് വിജേഷ് പിള്ള തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നം ഫോട്ടോ പുറത്ത് വിട്ടു ചില കാളുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ പുറത്ത് വിട്ടു വിളിച്ച നമ്പറുകൾ പുറത്ത് വിട്ടു വീഡിയോ കൊടുത്തു എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ആധികാരികമായ രേഖ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഫോട്ടോകളല്ല ഫോട്ടോ നമുക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിനകത്ത് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ശബ്ദ സന്ദേശം ഉണ്ടാവും ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പൊ വിജേഷ് പറയുന്നത് ശ്രീ ആറ്റിഡി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ വിജേഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് വെബ്സൈറ്റിൽ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം തരാം സ്വപ്നം പറയുന്നത് മുപ്പത് കോടി തരാം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി എടുക്കണം സീൻ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആന്റണി സാർ പറയും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ അറിയാം ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് ഈ സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് വരട്ടെ ഇപ്പൊ കർണാടക പോലീസ് ഡി ജി പിക്കാണ് പരാതി കൊടുത്തത് ഡി ജി പി അത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത് അന്വേഷിക്കുന്നു ശ്രീ ആന്റണി സാർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സംഭവം നടന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇ ഡി എറണാകുളത്തും ഇയാൾ താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിച്ചു ഇ ഡി വന്ന് അന്വേഷിച്ചു കണ്ണൂർ അന്വേഷിച്ചു ഇ ഡി എന്താ മണ്ടന്മാരുടെ ഏജൻസിയാണോ ഇ ഡി എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല ചില രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുകൾ ഉണ്ടാകാം
ഡിഫമേഷൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫമേഷൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം ആ ഡിഫമേഷൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല കോ ഇതിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വാദിക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ അവകാശം പ്രതിക്കുമുണ്ട് പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുവരെ വാദിക്കും പ്രതിക്കുമുള്ള അവകാശം തുല്യമാണ് വാദിക്ക് വക്കീലിനെ വെക്കുന്നത് പോലെ പലർക്കും അറിഞ്ഞു വിടാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രതിക്കും കോടതി ഫ്രീ ആയിട്ട് വക്കീലിനെ കൊടുക്കും ആ വക്കീലായിരിക്കും വാദിക്കുന്നത് പൈസ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിക്കും വക്കീലിനെ കൊടുക്കും വാദിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വെക്കുന്നത് പോലെ പ്രതിക്കും വക്കീലിനെ വെക്കും രണ്ടു പേർക്കും നിയമം തുല്യവ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് അത് സിവിൽ കേസായാലും ക്രിമിനൽ കേസായാലും ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാം പിന്നെ ശ്രീത് മണിക്കർ പറഞ്ഞ ഈ ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ എവിഡൻസ് ഹാജരാക്കണം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ തെളിവ് ഹാജരാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരവധി കേസുകൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിദംബരത്തിന്റെ കേസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതിയോ പ്രതി എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എവിഡൻസ് ഹാജരാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ത്രീ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിദംബര കേസിൽ പറഞ്ഞ നോ പേഴ്സൺ അക്യൂസ് ഓഫ് എനി ഒഫൻസ് ഷാൽ ബി കമ്പൽഡ് ടു ബി എ വിറ്റ്നസ് അഗെൻസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് മൂന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് സി എൻ ചിദംബര കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ പഠിക്കുന്നതായാലും അതേ വിട്ടച്ചു പോയി അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ എവിഡൻസ് ഹാജരാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണോ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എവിഡൻസ് ഹാജരാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ മുഖത്തിരിക്കുകയാണ് അത് പോട്ടെ സ്വപ്ന പറയുന്ന അതല്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് പുറത്തു വിടും സ്വപ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചെമ്പ് ബിരിയാണി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് പുറത്തു വിടും സ്വപ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സ്വപ്നം പറയുന്നത് എന്താ എന്റെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പറയുന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യാത്ര തിരിച്ചു വിട്ടു എന്റെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹാജരാക്കുന്നില്ല ചെമ്പ് ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോയി എന്റെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണ ഏജൻസി വരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് യു എ വെച്ച് ബാങ്കിനകത്ത് ഡോളർ കടത്തി ഡോളർ വരട്ടെ അപ്പൊ ഇത് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡിക്ക് സുഹൃത്തായി ഇപ്പൊ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത്തരം സി ബി ഐ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വന്ന് പ്രഭാവനായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരും എതിരില്ല നമ്പ്യാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടി ഉണ്ടാകില്ല വരട്ടെ നമുക്ക് കാണാം ഗോവിന്ദ മാഷ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോവിന്ദ മാഷ് ഇങ്ങനൊരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോവിന്ദ മാഷ് നടപടിക്ക് വിധേയമാണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ചക്ക് പറയാമല്ലോ ശരി ശരി ആ സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് എത്ര വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറും പിന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിന് സ്ത്രീ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി വന്നെന്ന് പിണറായി വിജയനെയും സി പി എമ്മിനെ ആക്ഷേപിക്കാം ഓരോ കേസിന് ഓരോ സാഹചര്യമുണ്ട് ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രതികരിക്കേണ്ട അടുത്ത് പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിക്കേണ്ടാത്ത അടുത്ത് പ്രതികരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് കടന്ന കൈയായി പോയി കേട്ടോ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊല്ലാനാളെ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ കോട്ടയെ എൻ്റെ പലതേവേ ആ പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി നേരിടുന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പോലും പാർട്ടിക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമേ ഇതിനെ നേരിടൂ നിയമപരമായി പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിയമപരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നല്ലോ നമ്പ്യാരെ നിയമപരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിയമപരം കോടതി വഴി നീങ്ങുന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞങ്ങൾ എതിരെ ആയിട്ടെതിരെ കൗണ്ടർ കേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല കേസ് ഡിഫൻസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നിയമമാണ് അത് കൗണ്ടർ കേസ് വരാം ഡിഫെൻഡ് ഡിഫെൻസ് ആകാം പരിഹാസ്യരാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് അത്
മറിച്ച് സി പി ഐ എം എന്നൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിന് തിരുവായി കെതിർവായി ഇല്ലാതെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പിന്നെ കീഴാളനും മുതലാളിയും ജമ്മിയും അല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത്തരം ഒരു മഹാപതനത്തിൻ്റെ അകത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ കാനം രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് മലർന്നടിച്ച് വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ത്തിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നണിക്കൊരു പൊതു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് പറയും മുന്നണിക്ക് ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആരോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനക്കകത്ത് നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടു ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുമായിരിക്കാം അല്ല അതിനകത്ത് വസ്തുതകളില്ല ഇപ്പം രണ്ടാമതൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേസിൻ്റെ കേസ് കോടതിയിൽ കേസ് വല്ലാവരൻ കേസ് ഈ അമ്പത്തിനാല് തവണ മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ആരുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചത് ആരുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമാണത് വെറുതെ മാറ്റി വെച്ചതാണോ അത് ഒരിക്കലും അല്ല ഷുക്കൂർ കേസ് അതിനകത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കാശെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ അത് കേസ് നടത്താൻ പാടില്ലാതെ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ പണമായിരുന്നു അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ സോറി ടി പി സഹാ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊന്ന സമയത്ത് ആ കൊലപാതകത്തിനകത്ത് പാർട്ടിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ കേസ് നടത്താനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവ് വഹിച്ചതാണ് ഈ പാർട്ടിയല്ലേ വഹിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വക്കീലുമാർ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ കേരളം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അതിക്രൂരമായ പൈശാചികമായ കൊലപാതകം നടത്തി ആ കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോലും നിൽക്കുമ്പോഴും ഇതേ പിണറായി വിജയൻ ന്യായീകരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സുപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമതിയായ കുലീനയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പക്ഷത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൊതു അൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മൂവ് ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മൂവിനകത്താണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ സിംഹാസന ഉപദ്ര ദ്രംഥകളും മലർന്നടിച്ചു വീണത് ഇവിടെ ആ മലർന്നടിച്ച് വീണത് കൊണ്ടാണ് സുപ്ന സുരേഷ് ചല ചെയ്യുന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അവര് അവർക്ക് ആരുടെ പിൻബലം ഉള്ളത് അവർക്ക് ആകെ ധാർമ്മികതയുടെ പിൻബലമാണ് അത് മാത്രവുമല്ല ഈ കേരളത്തിൽ മരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസാക്ഷിയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം ആ മൂലധനത്തിൻ്റെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്ര അത്ര ഇത്ര ധീരയായി അവർക്ക് ഒരു ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്ന ആർജവം ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കഴിയാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് വളരെ സ്വാഭാവികമായ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് അത് അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിനർത്ഥം പിന്നെ നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ തന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പോയിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേരെന്താണ് ഷാജിരൻ കാ റുപ്യ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അയാൾ എന്നാണ് പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിൽ അത് പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് പിന്നീട് പിന്നെ പുലീസും പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഏ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വലിയ വണ്ടിയിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ കൂടിക്കിടക്കുന്ന റുപ്പിക പിന്നെ മറ്റേ ഏതോ ഒരു ബിലീവേഴ്സിന്റെ അതുവഴി ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ കടന്ന് ഞാനാണെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പിന്നീട് വന്നുവല്ലോ സംഭവം അത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന വിജയ് പിള്ള അത് അത് ഈ പോലീസ് ഓഫീസർ വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് മാത്രം കോപ്പും കഴിവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ പുറകിൽ സാമാന്യമായ ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടതിനകത്ത് ആ ബുദ്ധി എന്താണെന്ന് പറയോ ഇവർ ഏത് പതിവരെയും താഴും അത് തരംതാഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പതിവരെയും തരംതാഴും ഇവര് ഈ തരംതാഴുന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ഭീഷണിയും പ്രയോഗിക്കാം അത് വളരെ കൃത്യമായ സുപ്ന സുരേഷ് ഇതിനകത്ത് ഒരു രഹസ്യ ക്യാമറക്കകത്ത് അത് വിജേഷ് പിള്ള ചേരുന്നുണ്ട് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ എന്താണ് വിജേഷ വിജേഷ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ യെസ് വിജേഷ് 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 ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നോ യെസ് താങ്കൾ ആരാണ് വിജേഷ് പിള്ള വിജേഷ് പിള്ള കണ്ണൂരുകാരനാണോ ആണല്ലേ ഈ സ്വപ്ന എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നയെ ഞാൻ സ്വപ്നയുടെ ഒരു ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി വന്ന സമയത്ത് എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കിട്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വപ്നയുടെ കണ്ടന്റ് ആ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ടു ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു സ്വപ്നയാണോ സ്വപ്നയാണ് പറയുന്നത് സ്വപ്നയാണ് പറയുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനത് സാറ്റർഡേ ഫ്രൈഡേ ഓർ സാറ്റർഡേ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫ്രൈഡേ എനിക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റിയില്ല സാറ്റർഡേ ചെന്നു സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ഞാൻ അവിടെ എത്തി സാറ്റർഡേ അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അപ്പൊ ഞാൻ ആ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് തന്നെ നിയർ സൈഡിൽ ഹോട്ടൽ സൂറി ഹോട്ടൽ സൂ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഹോട്ടൽ സൂറി എന്റെ റൂം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തത് സോ അങ്ങനെ അവര് സ്വപ്നയും സരിത്തും രണ്ട് കുട്ടികളും അവിടെ വന്നു എനിക്ക് ആ വരുന്ന സമയത്ത് അത് സരിത്താന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവര് വന്നപ്പോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് സരിത്താണ് അറിയോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സരിത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സരിത്താറെന്നുള്ള പോലെ അറിഞ്ഞു സജിത്ത് അങ്ങനെ എന്തോ കേട്ട പോലെയാ തോന്നിയത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കോൺവെർസേഷൻ പുള്ളിയായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ഈ സംസാരിച്ചത് സംസാരിച്ചത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വിജേഷ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ആദ്യമേ സ്വപ്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വരുന്നത് നമുക്കിതൊരു ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് ഞാനും പോയത് ഒരു ഒരു കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ കാരണം അവരുടെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വേർഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല സ്വപ്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വിജേഷ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോ ഇല്ല മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് അത് അറിയുന്നത് തന്നെ ഇവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തത് പോലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു വേറെ ആരോ ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ് അല്ല വിജേഷ് വിജേഷ് പറയുന്നു വെബ് സീരീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം സ്വപ്നയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ ഒത്ത് തീർപ്പിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കോടി തരാം എന്ന രീതിയിലാണ് വിജേഷ് പറഞ്ഞത് എന്ന് സ്വപ്ന ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ പറയുന്നു ഇത് ഈ കാരണം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സ്വപ്ന പൊതുമണ്ഡലത്തിലുണ്ട് സ്വപ്ന പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്രെഡിബിലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യപ്പെടും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഞാനും സ്വപ്നയോട് അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്വപ്നയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസം വരുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് വന്നത് കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയും ഞാനും പല ആൾക്കാരെ പോലെ ഇന്നിപ്പോ പല ആൾക്കാരും സ്വപ്നയെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ അവര് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഈ പറയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഓർത്താണ് അവരുടെ കണ്ടന്റ് ഒരു വൈറൽ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ എന്റെ ഒ ടി ടിയിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനുമായിട്ട് ഞാൻ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് അവര് പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ജെനുവിനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എന്റെ ലൈഫിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേൺ അവരുണ്ടാക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സ്വപ്ന എന്ന് പറയുന്നത് പാതുറന്ന കള്ളം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരിയെ ഞാൻ അത് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവണം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം അതിലുണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നത് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ കാരണം നല്ല കണ്ടന്റുകൾ വിടാം സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പോട്ടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ ലൈഫിലോട്ട് തിരിച്ചവര് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ
ഓക്കെ അത് അവര് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇറക്കട്ടെ അതൊക്കെ വരുമ്പോ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്വപ്നം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും പോകുന്ന കാര്യം സംബന്ധിച്ചു മുപ്പത് കോടി ഓഫർ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ചു എം വി ഗോവിന്ദന്റെയും യൂസഫ് അലിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ കാര്യം സംബന്ധിച്ചു എയർപോർട്ടിൽ എനിക്ക് നേരിടാവുന്ന ഭീഷണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ചു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ തെളിവുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും അവര് പറയാണ് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് 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 കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളുണ്ട് വിജേഷ് പിള്ളക്ക് വിജേഷ് പിള്ളക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ എത്ര കേട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റും കണ്ടിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവര് അതിന്റെ ഫുൾ കണ്ടന്റ് ആ ഫുൾ കണ്ടന്റിലൂടെ വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വെക്കല്ലേ ഫുൾ കണ്ടന്റ് കാണിക്കൂ മുപ്പത് കോടി ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും ഫുട്ടേജ് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫുട്ടേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള ഗഡ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർ ഈ പറയുന്നു നാളെ കാണിക്കാം മറ്റന്നാൾ കാണിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ വെരി ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അവർ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോട്ടെ അവർ അവർ അവിടെയുള്ള പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ ഡിക്കും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഭിഭാഷകൻ മുഖേന വിജേഷിന് എന്തിനാണ് ഇ ഡി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോ ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറും തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്യാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആൻസർ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എന്റെ കുറച്ചു നേരം ചോദ്യം ചെയ്തു ഞാൻ അത് അവർ ഓരോ പോയിന്റുകൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോർമൽ എന്തിനാണ് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് കാര്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ ചോദിച്ചു ഇതേ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ ദ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരും വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അവർ കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് കർണാടക പോലീസ് എന്നെ ഒരു കർണാടക പോലീസ് ആരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിജേഷ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വിജേഷിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിജേഷ് നേരത്തെ ആർ എം പി ഒരു മണി ചെയിൻ പിന്നെ കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നു ആ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആർ എം പി എന്ന് പറയേണ്ടത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്താണ് ആർ എം പി ആർ എം പി ആർ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കമ്പനി ഒന്നല്ല അതെ അതൊരു മണി ചെയിൻ മണി ചെയിൻ കമ്പനി അല്ലേ എന്താണ് മണി ചെയിൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആണോ അത് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല താങ്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപമാണ് അത് മാത്രമല്ല ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ എനിക്കറിയാം മണി ചെയിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഉള്ള സംഭവം അല്ലേ അത് മണി ചെയിൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ബ്ലേഡ് അത്ര തന്നെ എന്ത് ബ്ലേഡ് പിന്നല്ലാതെ എന്ത് ബ്ലേഡ് പിന്നല്ലാതെ എന്താണ് ബ്ലേഡ് മണി ചെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അത് പറയാനല്ല വിജേഷ 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 വിളിച്ചാൽ അത് പറയാനല്ല വിജേഷ് അതിന്റെ ഭാഗമായിരു
ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് വാടക കൊടുത്തോ താങ്കൾ താങ്കൾ കൊടുത്തില്ല പിന്നെ വാടക കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ലോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാടക എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് നോർമലി എന്റെ വിജേഷ ഇത് 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 ഒരു ബിൽഡിംഗ് അത് അതിന്റെ ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ അത് താങ്കളും അത് താങ്കളും ആ കോൺട്രാക്ടില് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കളും അതിന്റെ ഉടമയുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലാതെ താങ്കൾ എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു വാട ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും എടുക്കാനുള്ള സമയവുമില്ല അത് പറയാനുള്ള സമയവും സാവകാശവും ഇല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ ഈ കതിവന്നൂർ വീരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമ നൂറ് കോടി ചെലവിൽ അത് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിജേഷ് വിജേഷത്തിലാണ് വിജേഷ് എന്തിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം താങ്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം പറയാത്തത് താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു മണി ചെയ്യുന്ന മണി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ എന്താണ് വാടക കൊടുക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്റെ പേര് അനിൽ നമ്പിയാർ ഓക്കെ അനിൽ നമ്പ്യാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അനിൽ നമ്പ നമ്പ്യാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാ ന്യൂസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് നിങ്ങള് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല ഇന്നലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഗഹനമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ താങ്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാം അല്ലാതെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷുബ്ധനാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വൈ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അജിറ്റേറ്റഡ് I am not getting any hesitant thing. I am asking to you. Okay. If you want to get a job, what is your subject? എന്റെ സുഹൃത്തെ അത് സുഹൃത്തെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ആ ഉടമയാണ് പറഞ്ഞത് ഉത്തരവാദിത്തമല്ലോ അല്ല എന്നാ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു കതിവന്നൂർ വീരൻ കതിവന്നൂർ വീരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ ബക്കളം കടമ്പേരി ശ്രീ ചുഴലി ഭഗവതി തമ്പുരാട്ടി അമ്മയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അതിന്റെ പിന്നെ ആ അതിന്റെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്ന ആ ചടങ്ങിലേക്ക് താങ്കളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു കത്തൊക്കെ കിട്ടി അത് താങ്കൾ തന്നെയാണോ ഈ വിജേഷ് താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്ന കത്ത് ആരെ അയച്ചു ഞാൻ അയച്ചു നിങ്ങൾ അയച്ചതല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗിരീഷ് കുന്നുമൽ ശ്രീ മൂകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി ഗിരീഷ് കുന്നുമൽ അത് താങ്കൾ തന്നെയാണോ വിജേഷ് ഗിരീഷ് കുന്നുമൽ എങ്ങനെ വിജേഷ് പിള്ളെ ആവും വിജേഷ് പിള്ളെ എങ്ങനെ ഗിരീഷ് കുന്നുമൽ ആവും ഗിരീഷ് കുന്നുമലും വിജേഷ് ഒക്കെ ചേർന്നല്ലേ നിങ്ങളെ ആ ഒ ടി ടിയുടെ ഒരു കൊച്ചി പ്രസ് ക്ലബിൽ വെച്ചിട്ട് എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിൽ വെച്ച് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നത് ആ ഗിരീഷ് കുന്നുമല തന്നെയല്ലേ അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഈ കതിവന്നൂർ വീരൻ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ താങ്കൾക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല താങ്കൾക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല ഏതാണ് താങ്കൾക്ക് അതിൽ പങ്കില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോ നാളെ ചിലപ്പോ ബന്ധപ്പെടാതായിരിക്കാം അപ്പൊ ഗിരീഷ് ക്ഷമിക്കണം വിജേഷ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ അല്ല പക്ഷെ താങ്കളുടെ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഈ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം കൊണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീ വിജേഷ് താങ്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല താങ്കൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകും എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കു അനിൽ നമ്പ്യാർ ഓക്കെ ഈ സമയം വരെ ഒരു ചാനലിലും ഇത്രയും ചാനലുകൾക്ക് ഞാൻ ബൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചാനലോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാനല് പോലും എന്നോട് ഇതേ രീതിയിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ താങ്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിന് താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയത് ഞാൻ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല ഇല്ല താങ്കളല്
അല്ല ഞാനൊരു കണ്ണൂരുകാരനാണ് സാധാരണ കണ്ണൂര് സാധാരണ കണ്ണൂരുകാർ മാന്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കാറ് ഞാൻ വളരെ മാന്യമായിട്ടല്ലേ സംസാരിച്ചത് അല്ലല്ലോ വിജേഷേ വിജേഷ് പെട്ടെന്നല്ലേ പ്രകോപിതം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ വിജേഷെ അപ്പൊ ഈ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നതാണ് കള്ളം വിജേഷ് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യമായിട്ടും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് സത്യം ഈ ഭഗവതിയാണ് സത്യം ഈ ഭഗവതി അമ്മയാണ് സത്യം ആണോ പിന്നെ 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 എന്തിനായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 തിരക്കഥ രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനായിരിക്കാം വിജേഷ് എന്താണ് താങ്കളുടെ സംശയം എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് അനിൽ നമ്പർ ഒരു മിനിറ്റ് അനിൽ നമ്പർ ജനൻ ടി വി ആയിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കണം അല്ലേ അതെ എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ ചാനലുകൾ ഈ ജനൻ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇതിന്റെ തുടക്കം പോലെ ജനൻ ടി വി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ കുറെ അമ്പലങ്ങളും എനിക്ക് വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ ചില ആംഗിളിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഒരു പാർട്ടിയും ബന്ധമില്ല ഒരു പാർട്ടി ആയിട്ടും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ചില ആംഗിളിൽ ചില മൂവ്മെന്റ് ഏത് ചാനലുകാർ നടത്തുമ്പോഴും എനിക്കിപ്പോ ഈസി ഐ ക്യാൻ ക്യാച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ദ വേ ഓഫ് ടോക്ക് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജനൻ ടി വി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ പോലും വെറുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നു എന്റെ വിജേഷ വിജേഷ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ താങ്കളോട് മാന്യമായി ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പക്ഷെ താങ്കളാണ് പ്രകോപിതനായത് ഇവിടെ പാനലിസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് പേർ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോ ഞാൻ വീട്ടുകാരെടുത്തോ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ജനൻ ടി വി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ജനൻ ടി വിയുടെ പ്രോഗ്രാമുകളും മാത്രം ബാക്കിയത് ഒരാളാണ് ഞാൻ വേറെ വേറെ ഒരു ചാനൽ പക്ഷേ ഈ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചില ടൈമുകൾ ഉണ്ടാവും മേബി എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ടൈമുകളൊക്കെ അതിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ദ വേ ഓഫ് ടോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിന്റെയൊക്കെ റിയൽ ഫീസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വിജേഷ് അഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പ്രകോപിതനാവും പ്രക്ഷുബ്ധനാവും ഒന്നുമില്ല അനിൽ നമ്പ്യാർ ഞാനുള്ള ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോട്ടത്തെ പേരാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് എന്താ പറയാ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജെനുവിനാണ് സത്യം സത്യമേ ജയിക്കത്തുള്ളൂ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ സത്യം ജയിക്കും അല്ല വിജേഷ് വിജേഷ് നാട്ടില് പോവാറില്ല അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ഇന്നലെ ഏതൊരു ചാനൽ ഞാൻ കണ്ടു വിജേഷ് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പത്തിന് ഉത്സവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം ഞാൻ നാല് ദിവസം നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ നാളെയോ അല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാലോ ഞാൻ അത് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും പാനി അറിയിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പോ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ പോകും ഞാൻ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലായാലും ശരി ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരിക്കാം ഹരിയാനയിലായിരിക്കാം അല്ലെ ഹൈദരാബാദിലായിരിക്കാം ഞാൻ മിക്കവാറും ട്രാവലിംഗ് ആണ് ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നോ താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ആക്ച്വലി ഇത്രയും കാലം കുറച്ച് സ്ട്രഗിളിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു വർക്ക് ബേസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു അല്ല ഒരു കോടി രൂപ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുപ്പത് കോടി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ഒരു ചാനൽ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് തന്നെയാണ് ഒരു കോടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്നും കാണാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാലോ അല്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് പറയുന്നവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വായിത്തോന്നു പറയാലോ ഇന്ന് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു ദിവസം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരിക്കും ഇനി നാളെ മുതൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് പുച്ഛിച്ചു തള്ളുമായിരിക്കും അല്ല പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം
ഈ ഇത് പോകുന്ന ആളുകളെ ഇത്രയും റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്വപ്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മുപ്പത് കോടി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടല്ലേ പോകുള്ളൂ അല്ല നാട്ടുകാരനാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ അറിയുന്ന പാർട്ടി അതെനിക്കറിയില്ല ചെന്ന് ചാടിയതിൽ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയതിൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെയൊക്കെ നല്ലൊരു വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെസൺ നമ്മളെ പഠിക്കണല്ലോ ചില ലെസൺ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ചില നമ്മൾ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ അതൊന്ന് ഇതാവും പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാലും അത് ഫേസ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യണല്ലോ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു എനർജി വരെയായിരിക്കാം ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് എനർജി ടുഡേ യു വിൽ കം ഔട്ട് ക്ലീൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരുവിധ വരണസും എനിക്കില്ല സംസാരിച്ചതിന് <laughs> 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 താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വിജേഷ് വിജേഷ് ആണ് വിജേഷ് പിള്ളയാണ് സംസാരിച്ചത് യെസ് ശ്രീ പാണ്ഡ്യാല ഷാജി താങ്കളുടെ വാദം പൂർത്തിയാക്കാം ഇത്രയും സമയം വിജേഷോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രകോപിതനാവേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ മണിച്ചീൻ തട്ടിപ്പ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പരാമർശിച്ച് പോയതേ ഉള്ളൂ അതൊരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അതെ അദ്ദേഹം ശ്രീ നമ്പ്യാർ ഇത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഗംഭീരമായി പെരലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടയേർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹമായിരിക്കും വളരെ ഗംഭീരമായ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ പിന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഒരു സംഭവത്തെ അതായത് പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യവും അയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ പിന്നെ പിരിയുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഈ സന്ദർഭങ്ങൾക്കകത്ത് അയാഥാർത്ഥ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇരുളു പൊളിച്ചവും തമ്മിൽ വേർപിരി ചെയ്യുന്ന ചില അത് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത്തരം സംഭവത്തിനകത്ത് വരാവുന്ന വളരെ നാടകീയമായ പ്രസന്റേഷനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രകോപിതനായി ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കോൺടസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അത് ഒരു ചിരിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിഹരിക്കാവുന്നതായിരുന്നു എന്തായാലും പിന്നെ അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനതിന് അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റേ അത് മറ്റു പലർക്കും അത് മറ്റു രീതിയിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സിങ് കമ്പനി ഔട്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ പറയുക എന്നുള്ളത് എത്താതെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താ പറഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിന് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനം തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാർട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനം തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ ഒരു വിഷയത്തെ പരിഹരിച്ചു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മൗഢ്യത്തിലേക്ക് സംഗതികൾ പോവും അങ്ങനെ ഈ മൗഢ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പലപ്പോഴും പലരും കയറി വരിക ഇപ്പം നോക്കൂ പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഷാജ് കിരൺ ഷാജ് കിരൺ ഏതാണ്ട് ഇതിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ പോലും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാണാതിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഷാജ് കിരൺ എന്ന് ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് എമൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൂജ്യത്തിന് യാതൊരു വിലയുമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിനകത്ത് ഇത്തരം ആളുകൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത്
സുബ്രാ സുരേഷ് എടുത്തു പോയിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചേർത്ത് അതിൽ ഒരു അയുക്തി വരുതയുണ്ട് ശരിക്കും പിന്നെ സുപ്രാ സുരേഷ് ആരാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അറിയാത്ത ഒരാൾ പോലെ കേവലം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുൻപ് മാത്രം ഒരു ഫോണിലൂടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സുപ്രാ സുരേഷ് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ സുപ്രാ സുരേഷ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷനിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയി ഐ ലേൺ ദ ലെസൺ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഡെലിമയുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനകത്താണ് ഡെലിമ മറിച്ച് സുപ്രാ സുരേഷ് പറയുന്നതിലല്ല കാരണം അവരൊരു ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയറായി ആ സാധനം അവർ അവർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒറ്റ വിഷയം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംഭവത്തെ നിർവീര്യമാക്കി കളയുക അതിന് നിർവീര്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ മുഴുവൻ തന്നെ മതിഭ്രാന്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടേക്കുക ഇങ്ങനെ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനയെ തകർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പബ്ലിക് ലൈഫിലെ പൗരബോധത്തെ നിർവീര്യമാക്കി കളയുന്നു എന്നാണ് ആ നിർവീര്യമാക്കിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ പോലും പറയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളിത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെതിരായിട്ട് കുടുംബത്തിനെതിരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കെതിരായി വന്നിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായിരിക്കുന്ന ആരോപണം ഈ ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തോട് ഞങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ല അല്ല ഒരിക്കലും അല്ലാതെ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ഇവർ വന്നിരിക്കുന്ന സമരപഥങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്നെ കാറിത്തുപ്പുന്ന പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടെ വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ രീജനാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാർട്ടിയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡെമോക്രസിയാണ് അതപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡീസ്റ്റബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ഡീസ്റ്റബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഇതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയല്ല അതിനാൽ തന്നെ അവർ തെരുവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഒന്നാമത് ഞാൻ ആകെ ഡിസ്റ്റോർഡ് ആയി പോയി ആണെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയത് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വിജേഷുമായി ഈ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് വിജേഷിനെ വിലയിരുത്തുക എന്തായാലും ഇ ഡി ഈ സ്വപ്നയുടെ അഭിഭാഷകൻ്റെ പരാതി കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജേഷിനെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജേഷ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്തു തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണോ അപരാധിയാണോ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഈ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു വനിതയെ അവരെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണെങ്കിലും സമീപിക്കാൻ ഇത്രമാത്രം യോഗ്യനായ ഒരാൾ കേരളത്തിൽ ഇനി വേറെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം ഒന്ന് കേസ് തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ച് മൂന്ന് മുപ്പത് കോടി രൂപയുമായി ആ ഹരിയാനയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പത്ത് കൊല്ലം നിന്ന് വളർന്ന അവിടുത്തെ അടികടികൾ മുഴുവൻ അടികളികൾ മുഴുവൻ പഠിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനും പ്രാപ്തനുമായിട്ടുള്ള ആൾ ഇയാൾ തന്നെയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വെബ് സീരീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ കേസുകളൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് സായങ്കളിൽ സമീപിച്ച് അതിലൂടെ ഒരു കച്ചവടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരയെടുത്ത് അതിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി സമീപിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു നമ്പർ വൺ വ്യക്തിയും അയാൾ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം അയാൾ എന്തിനും ഫിറ്റാണ് ഏത് എവിടെ എങ്ങനെ വിട്ടാലും ഏത് അപരിചിതനോട് പെരുമാറിയോ ഇടപെട്ടോ അയാൾ അയാളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ
തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അയാളെ പറ്റി അയാൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതനായതായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ അത്ര ഗവനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി അയാളുടെ അപ്പം മറ്റു രീതിയിൽ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മുൻ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ആരാണ് ഏത് തരമൊക്കെയുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തുനിയും തുനിഞ്ഞിറങ്ങും എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് വരെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അയാൾക്ക് അയാളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാൾ നിസ്സാരക്കാരനല്ല എല്ലാത്തിനും പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ഇന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നവരെ എനിക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അയാൾ അയാൾ പറയുന്നത് കാരണം അയാളുടെ ഫർദർ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഘടകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചവിട്ടു വഴിയായിട്ടോ ഈ ഇപ്പൊ ഈ നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയെല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനെ അയാൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതെല്ലാള് ഷാജികരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും മീഡിയാസിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇയാളുടെ തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഇയാളുടെ തന്നെ സംസാര ശൈലിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പൊ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് ഇയാൾ കരുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയാമെന്നത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഇയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനൊക്കില്ല അത് അയാൾ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരാരും തന്നെ ഇതിൽ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവരല്ല അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന അലിഗേഷൻസ് ഇപ്പൊ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇന്നലെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ സത്യമാണോ ശരിയാണോ അതിനകത്ത് തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെയാണ് അത് തിട്ടപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഇയാൾ ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെ നിഷേധിച്ചാലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത് കോടി പിന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം പിന്നെ ഹരിയാന ജയ്പൂര് അത് രണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്രാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഗ്രാമം ഇതെല്ലാം ആളുടെ പേര് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പേരുകളെല്ലാം വെച്ച് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള മുൻകൂർ പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം കൂടിയാണോ ഇയാൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അതും അതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം അയാളെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾ ഇന്നിപ്പം ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാപ്തനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അയാൾ മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതാണെന്നോ ഒന്നും ഒക്കെ നമ്മൾക്കത് കാത്തിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താ വിജേഷ് പിള്ള എന്തിനും തയ്യാറാകുന്നവൻ ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ അടുകൾ ബലദേവ അക്ഷമനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് അടുകൾ ബലദേവ് എനിക്ക് ഒറ്റ പരാതിയേ ഉള്ളൂ അതായത് ജനൻ ടി വി തുടക്കം മുതൽ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഈ വിജേഷ് പിള്ള പക്ഷേ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷമായിട്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് ഇറങ്ങാത്ത നേരമില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കള്ളം പറയുന്നതാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു ആ ഒരു പരാതി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ യെസ് യെസ് എന്തു തോന്നുന്നു താങ്കൾക്ക് വിജേഷ് പിള്ള ഫോണിൽ കൂടെ ചെന്നപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പേര് കാണാറാണെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് അയാളുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ ആന്റണി സാർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പഠിച്ചിട്ട് ഞാനും കുറെ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ശബ്ദം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഏത് ഉദ്ദേശത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ ന
കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെ വെച്ച് സംഭവം നടക്കുന്നു അവിടുത്തെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കും അവിടുത്തെ കോടതികളിലാണ് അത് ട്രയൽ നടത്തുന്നത് ഈ സംഭവം ഒരു കൊലപാതക ഭീഷണിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് അത് വരുന്ന ഓഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെയിലുള്ള ഓഫൻസാണ് ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതും തെളിവെടുക്കുന്നതും ഒന്നും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റോ കേരളത്തിലെ കോടതികളോ അല്ല സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകത്തെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു ഭീഷണി മുഴക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ തയ്യാറാകത്തില്ല കാര്യം അത് പരിപൂർണമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അതിനകത്ത് അന്ത്യം ഉണ്ടാകും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷം അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു വാദം മുഖമേ ശരിയല്ല ഭീഷണി മുഴക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ വെച്ചാകാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷത്ത് നശിപ്പിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകത്തിൽ ചെന്ന് സ്വപ്നയെ പിടിച്ച ഒരാളിനെ വിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അത് അയാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സ്വപ്നം എടുക്ക ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒരു പക്ഷെ അയാൾ അയാൾ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ സീനൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യം സീനിലൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളാണ് പോലും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടത്തിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ സ്വപ്ന പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് പിന്നെ ആ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ റൂമിനകത്തൊന്നുമല്ല ഇരിക്കുന്നത് ലോബിയിലോ അതുപോലെ അത് ഏതൊരു ഒരു ഏതൊരു ഹാളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മകളെടുത്ത ചിത്രമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം എന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം അല്ല ഇവരുടെ സംസാരം വേണമല്ലോ സംസാരത്തിലല്ല ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് കോടിയാണോ മുപ്പത് ശതമാനമാണോ കൊല്ലാറ്റി എന്ന ഏതോ സീരിയൽ അവനൊക്കെ വിളിച്ചു ഇതെല്ലാം സംസാരത്തിന്റെ രേഖകൾ കാണുമല്ലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോക്കറ്റിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കിടന്നാൽ അതേ സംസാരം മൊത്തം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അവരോട്ട് അറിയത്തില്ല അല്ലെ പേഴ്സിന് ബാഗിനകത്ത് വാനിറ്റി ബാഗിൽ മകളെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അത് മകൾ വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ ഈ രംഗത്ത് പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയൊന്നും അല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്ന ബുദ്ധിമതി പ്രഗത്ഭയാണല്ലോ സ്വപ്നയുടെ വാനിറ്റി ബാഗിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചുതാറിനകത്തോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് റെക്കോർഡിങ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളും കുറെ അധികം ദൂരയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആരെ പുറത്ത് വരട്ടെ നമുക്ക് കാണാം അല്പം കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും കള്ളം പറയുന്നത് ആര് എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഈ വിജേഷ് വെബ് സീരീസിൻ്റെ പേരിൽ വല എറിഞ്ഞ് നോക്കിയതാണോ എന്തായാലും എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞ് താറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരത്തെ ദുർഗന്ധം അതാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്തെ ദുർഗന്ധത്തെക്കാൾ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ ചീഞ്ഞ് താറുന്നുണ്ട് സത്യം പുറത്തു വരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യാശിക്കാം ജനം ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്